I'm sorry we are completely booked tonight at the Continental. Unless, of course, you have a reservation. I do have a reservation. Yay! <laughs> Migas, eu tô aqui em Londres, em mais uma viagem, uma missão, MIG Internacional. E dessa vez eu vim a convite do Prime Video pra descobrir tudo sobre The Continental, que é a série derivada de John Wick. Então, assim, a expectativa é de muita ação e porradaria. Mas eu vou assistir o episódio hoje mais tarde. Antes de assistir o episódio, eu vou participar de um jantar temático, anos 70. Hum. E eu vou conversar também com a equipe da série. Então, bora? Como vocês sabem, eu tô aqui em Londres. Mentira, não é Londres não, eu tô em Nova York dos anos 70. E caso você não saiba, The Continental vai focar na série de hotéis que serve como território neutro para os assassinos da franquia. Então, pode esperar que vai ter o quê? Muita moeda dourada, muito look glamouroso e vai ter muita, muita ação. Então, com licença que agora eu vou fazer o meu check-in no Continental, o pessoal tá me esperando. So in the world of John Wick, um, something that we have a lot of is action. I wanted to ask you about the actual action scenes. Uh -huh. Were you guys trying to pay a homage to John Wick mm -hmm. or were you um, intending on going on an original path and doing something different for the show? I would say a combination of both because you got to give the audience what they expect, but then you also have to give them a pleasant surprise. Mm -hmm. uh, and of course you throw some little Easter eggs in there, yeah. here and there. Maybe some people might spot it or some people might miss a few things and go back and watch it again. But, you know, quality-wise, we wanted to make sure we felt like you were watching a film, mm -hmm. even if we were on a TV schedule. And as long as we did that, then I think, you know, the comparison stopped, and then people just start enjoying what they're seeing. Oh, hello. Hey, friends. Hello. Hi. Hey, hey, are you, are you new to the area? I ain't yes. seen you before. Well, I just arrived. Hey, hey, no, wait a minute. I recognize you. Yeah, I do. Where? You were here yesterday. That's oh. right, because you short changed me. Come on, get out of no. here. Who do you think you are? You are hey, Sugar. Someone else, maybe. Hey, oh, Sugar, you're looking people. for a date? No. Are you lost? No, I know exactly. You're, sta you're staying here tonight, the Continental? Yes. Yes. You see Frankie in there. You tell him he still owes me, okay? okay. I'll let him know. Thank you. I'm sorry, we are completely booked tonight at the Continental. There are several fine hotels in the area I could recommend if you'd like. Unless, of course, you have a reservation. I do have a reservation. What is the name on the booking? It's Aline. One moment, please. Yes. Sharon. I have an Aline here. Yes. No. <laughs> My apologies. It seems we have you here in room 34. Awesome. Thank you, ma'am. Have a comfortable stay. Acabei de chegar no quarto de hotel e o telefone já tá tocando. Hello? Um, who is this? Oh God. Okay. 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 Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Aparentemente, o meu contato me deixou um pacote aqui dentro do quarto. Ele falou que tá dentro do guarda-roupa. Gente do céu, é imersivo mesmo. Eu estou me sentindo a própria assassina. Eu acabei de perceber que não é muito inteligente eu não trancar a porta num hotel como esses. Então Yeah, probably smart. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Pera que eu vou virar a câmera. Eu vou ter que tocar a fita, né? Porque a pessoa é curiosa, né? Oh, yeah, of course I know the company. 
combination. They just straight up gave it to me. No, you dumbass. I don't know the code. It's a freaking high security vault. I'm in. <laughs> Cheguei no jantar e eu segui o briefing e vesti anos 70. E como a série se passa nos anos 70, mostrando ali o que? A juventude do Winston Scott, que é o personagem do Ian McShane nos filmes, eu tô aqui num jantar temático pra captar aquele clima todo que é elegantérrimo da série, tá? Veja bem como eu estou elegante. Já que eu tô aqui chiquérrima, vale destacar que o figurino da franquia John Wick, que é sempre um destaque, né? Porque você precisa estar sempre elegante, mas ter mobilidade você precisa sair lutando por aí pela sua vida. E esse vestido que eu escolhi hoje não me dá muita mobilidade. Mas como eu estou no continental, eu não vou precisar sair lutando pela minha vida. <risos> Entendeu? So I was thinking, if I were in that world, I would want to wear like comfortable outfits. Yes. Is it something that you also think about or is it more elegant for the looks of it? Well, you try and do both, but obviously you've got to be practical. And if they're running around, I mean like Hansel and Gretel, for example, the look we came up with is this very straight, slick leather. You know, they were expressionless, mm -hmm. but they, have huge mobility, so that those that coat needed to move with them and then revert back to that slick elegance. That was actually quite a tricky costume to to create with all that movement. We wanted it to look slick, of course. You know, all Cormac's men in the Continental, they were all in these suits that I had multiples made of because they needed to look smart, whereas the gangsters from the streets, they were, you know, more leathered and battered but yeah so to try and individualize all the different groups how are we supposed to believe a guy in an ascot can pull this off it's a cravat aí eu tava aqui jantando de boa terminando meu canalinho quando de repente a garçonete passou para me deixar um bilhete e eu abri mas eu queria mostrar para vocês Don't look over, the high table is watching. You'll find what you need to see at the abandoned cinema. Leave the hotel at 8 p.m., turn left at the entrance, find Woody Woodpecker. It'll cost you, so bring your coin. Como eu não sou boba nem nada, eu trouxe a minha moeda. Bora, tá na hora já. Acabou o jantar e aí eu recebi naquele bilhetinho, né? Me falava pra sair aqui pra rua pra ir no cinema. E o cinema abandonado. E a minha dúvida é: o cinema abandonado é onde a gente vai assistir ao primeiro episódio de The Continental? Eu acho que sim. <risos> Tô curiosa. Gente, eles colocaram até caixa de som com os barulhos de Nova York aqui. That's dedication. Hi there, sir. Hello, why? Where are you trying to get to? I'm trying to get to the cinema. You might be in the right place, but yeah. you got something to do? Yeah, right here. All right, right in my palm. All right, nice to see you again. Beautiful, by the way. All Thank right, you. Come on, me up. You're going to find what you're looking for, but oh. you have not seen me, all right? Oh, yeah. All right, you take care of yourself. Okay? Thank you, sir. All right, have a good day. Ixi, Maria, é abandonado mesmo. <laughs> Oh, hi! Welcome drinks! <gasps> Gente, que coisa mais chique! <laughs> Chocada. Tô aqui com meu vinhozinho, ó. Bom, cheguei aqui no hotel abandonado, que por dentro não é nada abandonado. Coisa mais linda, já estou sentada. E vamos assistir ao primeiro episódio de... O Continental. Find him, because if you don't, I'll bring the weight of this whole institution down on you both. Sharon, show our guests the door. NYPD. We need everyone to remain calm and follow my instructions. There's been a shooting at a neighboring neighboring property, the Continental Hotel. I understand that a lot of you are staying there, so me and my colleagues are here to help you get back safely. 
So follow us and nothing will go wrong. Mano, eu juro, quando eu acho que a experiência vai acabar, That's não right. acaba, entendeu? E aí tá rolando aqui mais um pedaço da experiência, que aparentemente rolou um tiroteio no continental, o que me deixa muito preocupada, tá? I'm very worried, sir. We'll take care of Let's go. Meu Deus, tem um cavalo. O cavalo é de verdade. Oh, my God. Is this real life? All right, I got a list of guests right here. But as there's been some casualties, when I call your name, you. my colleague will take you inside. Aline Denise. That's me. Please be careful, there's a lot of steps here. There's a lot of stuff around. Sorry, no. No, sorry. No statements. No statements. Stop here for a second. For the last time we said no. No, sir. No, sir. No, no, sir. No. Thank you. Cadeiras caídas. Gente, que loucura. O que será que. Meu Deus do céu. Que loucura. Sangue. Teve uma briga aqui dentro. Será que alguém vai me falar o que aconteceu? Não sei. Eu vou tomar meu drink aqui, ó. Acabou a noite. E agora eu tô subindo para o meu quarto aqui no Hotel Continental. E chegando lá, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei do primeiro episódio. O que me deixa mais bacana é esse hotel cheio de easter egg, tá vendo? Cheio de coisinha. Cigarro apagado, bituca, bala, cartucho de bala. Enfim, vou perder aqui o meu elevador. Já já volto. Alguns momentos depois... Cheguei aqui de volta no quarto de hotel, assisti o primeiro episódio, e a série foca bastante na vida do Winston Scott, que é o personagem do, do Ian McShane nos filmes. E eu acho que a série ela faz várias referências ao universo de John Wick, mesmo que ela se passe nos anos 70. As cenas de ação estão bem legais. E a série foi pensada um arco ali de três episódios, de uma hora e meia mais ou menos. E aí, logo depois da exibição, a gente fez um Q&A com todo mundo que é responsável pela série. Então, os dois produtores executivos, o diretor, o compositor, o diretor de ação, e a figurinista, e eles falaram muito sobre como eles quiseram explorar um pouco mais esse universo de John Wick e trazer essas novas nuances que al pra algo que a gente nunca tinha pensado antes, né? We made a big mistake coming here. You're my brother, Frankie. We have to strike first. John Wick has become such an iconic character over the years. How did you think to develop this story being like the beginning of the Winston and Sharon um, story? We started developing a John Wick TV show after John Wick 2 with a group. Oh, it's been a long time. Yeah, it's been a good ride. But with a bunch of writers that are terrific writers. But it was present day. And we it was like continental Los Angeles or continental Miami. But we had two issues. Mm -hmm. One, we didn't have Keanu Reeves, mm -hmm. which was huge. And two, we couldn't coordinate it with the film because we didn't know what John Wick 3 and 4 would look like or even want to be about. And so we were kind of stuck on the TV show because we didn't want to step on on the films. We always looked at the mothership. We pulled the plug on that and we sent word around town going, does anyone have any idea for a John Wick TV show? And our writers came in and they said, there's a line in I think John Wick 1 or 2 where he says, I've been a member of this institution for 35 years. And they said, that's what we want to do. We want to have, we see Winston start that. And it was great for us. It opened up a lot of opportunities. One. We didn't need Keanu, and two, everything that happens in the films kind of just is more source material for the prequel. Yeah. So it really it killed two birds with one stone, and that's how we how we got to the 70s. And it doesn't interfere with the no. films, right? Right, you're not no. stepping on anything. Exactly. In fact, just the opposite. You yeah. Know? So that's, the, that's the, the genius of it. That's amazing. This sacred institution wields power beyond your imagination. Bom dia. São sete e meia da manhã e já tinha uma cartinha. Embaixo da minha porta. Vamos ver o que, que tem nela aqui. So much for keeping a low profile. You made the front page. Now it's time for you to tell your story. Tell everyone what happened last night at the Continental. Gente, sou eu mesmo. Que loucura. Bom, agora eu preciso dar um jeito nisso aqui e descer pra tomar café da manhã. Precisa dar um up na gata aqui. Bora. Bora. 
agora a gente voltou aqui pro lado de fora, pras ruas de Nova York nos anos 70. É cedo, ainda são nove e meia. E vai ter uma demonstração de alguma cena de ação nesse bequinho. Tô curiosa pra ver o que vai acontecer. Vamos descobrir. Cheguei de volta em casa depois dessa viagem incrível e maravilhosa. Eu não consegui gravar o finzinho do vlog porque eu saí correndo do hotel e tava muito trânsito em Londres. Eu quase perdi meu voo, mas deu tudo certo. Tô aqui de volta e eu amei ter participado dessa experiência de John Wick, do universo todo, e conhecer um pouquinho mais sobre o Hotel Continental, a história ali de Winston, de Sharon, e eu tô muito ansiosa pra ver os próximos dois episódios. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro episódio, já tá disponível no Prime Video, e os próximos dois episódios vão ser disponibilizados nas próximas semanas. E eu recomendo que vocês assistam, porque tá muito divertido. Tiro porrada e bomba do melhor jeitinho John Wick que tem. Eu queria agradecer de novo o pessoal do Prime Video por essa experiência maravilhosa, esse convite incrível. Eu amei ter participado de toda essa imersão The Continental lá em Londres. Foi maravilhoso. E não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, porque vem mais Missão Miga por aí. Daqui a pouco a gente tá no mundão de novo e eu aposto que vocês não sabem pra onde a gente vai. Vai acontecer antes do que vocês imaginam, tá? Beijo, até mais. Tchau!